अच्छा दो नंबर दिए लिख हुए ना लाइट इंसिडेंट ऑन दो नंबर दिए लिख लम हुए ना लाइट इंसिडेंट ऑन क्लीन मेटालिक सरफेस दिन देयर विल बी अ टू बॉडी कॉलिशन और बाइनरी कॉलिशन बिटवीन द फोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन बट तीन नंबर एक पॉइंट इफ एच नि इक्ल्स टू एच नि जानी फाइ जेटा के वार्क फांगशन दिए डिनोट कर इफ एच नि इनार्जी दैट इज ग्रेटर दैन द फाइ वार्क फांगशन वार्क फांगशन ओके अफ द मेटल then there will be an emission of electron this is part of the energy h nu minus 5 will give the kinetic energy of the ejected electron when kinetic energy is zero then H new kinetic energy equals to equation to ki H new minus I take kinetic energy to get to the number of when kinetic energy is zero the late time to the report is zero is a tally key of zero equal to H new minus by we do a person here in a by equals to sorry sorry if I equals to will be H new okay it's a table it's just निल्स टू हमें कि पे जी थ्रेस फ्रिकुएन्सि जो नि दिए डिफाइन कर दैट उल इक्वेशन दिए क्या करते निटा के पास लिखे दिल फाइव हो ग ठीक है दैट इज दिस इज द्रेस फ्रिकुएन्सि फ्रिकुएन्सि कईनेटिक एनार्जी इक्ल्स टू जिरो तो पुरो टाइम टाइम जिरो हो गए कि फाइव इक्ल्स टू एच नहीं है तो सीखान ये पेल जो नट इक्ल्स टू एट है दिन कईनेटिक एनार्जी एट नट हिसाब से देखो एच नि माइनस फाइव तो इक्वेशन तेल एच नि माइनस फाइव की एच नि नट एच नि नट कथा थे किलो हम लिखिल फाइकल्स टू एच नि जो कईनेटिक एनार्जी जिरो हो गए थ्रेस फ्रिकुएन्सि तो एखान क्य भर तब लिखते फाइकल्स टू एच नि नट से एच नि नट थे कि पासी फाइव बच ठीक है एच नि नट्ट कईनेटिक एनार्जी इक्ल्स टू एच नि माइनस फाइव से फाइव जगह बस दिल ये कईनेटिक Energy equals to h nu minus h nu not equation रहा था ये बोल चुके हम ठीक है जी अच्छा ये टा हो चुके ये पढ़ जोन तो ये बार हम स्टार्ट कर बो होते कॉम्प्टन एफिक्ट ये टा हो चुके खूब इम्पोर्टेंट कैलकुलेटर यूनिवर्सिटी ऑने क्वेश्चन है चुके 
তো সেটা আমরা দেখব এবার এই লেকচারে স্টার্ট করছি হচ্ছে তোর কমটন এফেক্ট ঠিক আছে প্রথমে আমরা বুঝবো যে কোয়ান্টাম এফেক্ট কি তার এক্সপেরিমেন্টটা কিভাবে করা হয়েছিল সেটা বুঝবো এবার এখানে খেয়াল কর এখানে একটা পিঙ্ক কালারের যে ম্যাটেরিয়াল দেখতে পাচ্ছিস এটা হচ্ছে স্ক্যাটারিং ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে একটা দেখে লাইক লিখেছি এক্স রে সোর্স এবার এখান থেকে ইনসিডেন্ট এক্স রে এসে একটা ইনসিডেন্ট এক্স রে আসলো এসে এখানে স্ক্যাটার হয়ে এই পজিশানে যেটা গেছে সেটা হচ্ছে স্ক্যাটার্ড এক্স রে আর এই পজিশানে যেটা আসছে সেটা দেখ স্ক্যাটার্ড ইলেকট্রন ফ্রম দ্য টার্গেটেড ম্যাটেরিয়াল টার্গেটেড ম্যাটেরিয়াল যেটা হচ্ছে স্ক্যাটারিং ম্যাটেরিয়াল এখানে যেসব লুজলি বাউন্ড ইলেকট্রনগুলো আছে সে সেগুলো কী করে সে এই ডিরেকশানে চলে এসছে যে সোজা ডিরেকশান দেয় দ্যাট ইজ দ্য ডাইরেকশান অফ ইনসিডেন্ট রেডিয়েশন ঠিক আছে আর এ পাশে যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে স্ক্যাটার্ড এক্স রে ঠিক আছে আর এখানে একটা ডিটেক্টার রাখা হয়েছে যেখানে হচ্ছে কি হচ্ছে ডিটেকশন সিস্টেম ফর স্ক্যাটার্ড এক্স রে সেখানে হচ্ছে স্ক্যাটার্ড এক্স রে যেগুলো যাচ্ছে সেগুলো ডিটেকশন হচ্ছে দ্যাটস অল আর এখানে দেখ স্ক্যাটার্ড এক্স রে যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে ডাইরেকশন অফ ইনসিডেন্ট রেডিয়েশন আর এটা হচ্ছে কি ইজেক্টেড ইলেকট্রন মানে স্ক্যাটার্ড ইলেকট্রন যে ফ্রম দ্য টার্গেটেড ম্যাটেরিয়াল যেটা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে রিকয়েল ইলেকট্রন এইগুলোর ক্ষেত্রে কি হয়েছে এই ডাইরেকশন অফ ইনসিডেন্ট রেডিয়েশনের সঙ্গে এই স্ক্যাটার্ড এক্স রে হচ্ছে এখানে ফাই দেখিয়েছি এটা তুই থিটাও নিতে পারিস হোয়াট এভার তোর নিজের ইচ্ছা মতো একটা অ্যাঙ্কিট নিয়ে নিলি এখানে ফাই দিয়ে ডিনোট করা হচ্ছে তার সঙ্গে আমি সেইভাবেই বলে দিচ্ছি এর সাথে এই স্ক্যাটার্ড রের সাথে ইনসিডেন্ট রেডিয়েশন যেটা হচ্ছে এটা যদি আমরা একটা এক্স ডাইরেকশান ধরি এটা ওয়াই ডাইরেকশান যাই হোক তো সেক্ষেত্রে এটার সাথে এটা অ্যাঙ্গেল করে আছে ফাই আর ওমনি ডাইরেকশান অফ ইনসিডেন্ট এক্স রে এক্স রেডিয়েশান বা এক্স রের সাথে যে রিকয়েল ইলেকট্রন বা স্ক্যাটার্ড ইলেকট্রন ফ্রম দ্য টার্গেট ম্যাটেরিয়াল সেটা কি অ্যাঙ্গেল করে আছে সেটা দ্যাট সিট অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা এটাই হচ্ছে এবারে দেখ আমরা কীরকমভাবে কাজ করব এটা এটা তোরা ফাই নিতে পারিস সেটা নিতে পারিস ডাজিন ম্যাটার কিন্তু আমি করাবো অ্যাকচুয়ালি আমি লিখেছি যে খুশি নিলে হয় এবার আমি যখন বোঝাবো আমি আর কি বলছি যে আমি এখানে ফাই নিয়েছি এটাকে থিটা নিয়েছি ঠিক আছে ডাজিন ম্যাটার তুই কি নিয়েছিস এক্ষেত্রে দেখ ইনসিডেন্ট এক্স রে এটা হচ্ছে এক্স রে সোর্স এখান থেকে একটা ইনসিডেন্ট এক্স রে পাঠাতে হচ্ছে যেখানে ধরেছে তার ওয়েভ লেনটা হচ্ছে ল্যামডা জিরো আর মোমেন্টাম পি মানে মোমেন্টাম আমরা জানি মোমেন্টামটাকে পি দিয়ে ডিনোট করা হয় তাহলে পি জিরো ইকুয়ালস টু কি হবে এইচ বাই ল্যামডা আমরা জানি ইকুয়েশন এবারে হচ্ছে ল্যামডা ইকুয়ালস টু এবার যদি আমরা এখান থেকে লিখতে চাই আচ্ছা ওটা আমি একেবারে পরে যখন করবো তখন লিখিয়ে দেবো জাস্ট বলে দিচ্ছি এবার এক্ষেত্রে যখন যাচ্ছি দেখ স্ক্যাটার্ড এক্সরের ক্ষেত্রে এখানে আমরা ধরছি যে ওয়েভ লেন্থ দ্যাট ইজ ল্যামডা অ্যান্ড পি ইকুয়ালস টু মোমেন্টাম ইকুয়ালস টু এইচ বাই ল্যামডা ওকে আর এ পাশে তো ডাইরেকশান অফ রিকোয়ার্ড ইলেকট্রন যেটা বলেছি মানে সরাসরি এটি ডাইরেকশান হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য ডাইরেকশান অফ ইনসিডেন্ট এক্স রে ওকে দ্যাটস এটা এবার পরে যাচ্ছে হ্যাঁ কিছু নোটস লেখাবো হোয়াট ইজ কমটন এফেক্ট সেটার ডিটেলসটা লেখাবো কমটন শিফট কি সেটার ডিটেলসটা লেখাবো তারপর অনেক ডেডিফিকেশান আছে কিছু কিছু কনভার্ট কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম আছে এনার্জি আছে এইসব করে আমরা একটা কনক্লুশানে আসবো তো চলো এটা কি বললাম আমি আরেকবার একে দেখিয়ে দিচ্ছি দ্যাট ইজ অ্যাটারিং ম্যাটেরিয়াল স্ক্যাটার বা স্ক্যাটারেরও বলা যেতে পারে এদিকটা হচ্ছে ডাইরেকশন অফ এটা হচ্ছে রিকোয়েল ইলেকট্রন এবার হচ্ছে স্ক্যাটার্ড এক্স রে দিলাম ডাইরেকশন অফ ইনসিডেন্ট রেডিয়েশন এদিকে চলে গেল আর এটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট এক্স রে ফেলা হচ্ছে তাহলে এমনি করে স্ক্যাটার্ড হয়ে যাচ্ছে এক্স রে যেখানে আমরা এটা কী ধরছি ল্যামডা আর পি ইকুয়ালস টু এইচ বাই ল্যামডা আচ্ছা এখানে বেশি কিছু লিখলাম না ইনসিডেন্ট এক্স রে হচ্ছে ল্যামডা জিরো ধরুন আর মোমেন্টাম হচ্ছে পি জিরো 
এইচ বাই ল্যামডা দিলাম ঠিক আছে এখান থেকে এটার অ্যাঙ্গেলটা নিচ্ছি থ্রিটা এটা ফাইভ এবার এটা ধরেই কাজ করব এবার যখন ক্যালকুলেশনটা করব তখন আমি এটা ওয়েট করে দেখিয়ে দেবো যে কী হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে দিস আর মনোক্রোমেটিক লাইট এবার আমি ডিক্টেট করছি তোরা লিখবি ঠিক আছে ওয়ে না মনোক্রোমেটিক এক্স রে ওয়েভ লেন্থ ল্যামডা জিরো ইজ ইনসিডেন্ট অন আ ক্রিস্টাল হোয়েনে মনোক্রোমাটিক এক্স রে ওয়েভ লেন্থ ল্যামডা জিরো ইনসিডেন্ট অন আ ক্রিস্টাল অ পার্ট অফ ইজ স্ক্যাটার্ড ইফ উই অ্যানালাইজ দ্য স্ক্যাটার্ড এক্স রে উই নোটিস দ্যাট ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস দ্য ওয়েভ লেন্থ অফ স্ক্যাটার্ড এক্স রে ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য সেম টু দ্যাট অফ দ্য ইনসিডেন্ট এক্স রে হোয়ে না মনোক্রোমাটিক এক্স রে ওয়েভ লেন্থ ল্যামডা জিরো ইজ ইনসিডেন্ট অন আ ক্রিস্টাল এ পার্ট অফ ইট স্ক্যাটার্ড ফুল স্টপ ইফ উই অ্যানালাইজ দ্য স্ক্যাটার্ড এক্স রে উই নোটিস দ্যাট ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস দ্য ওয়েভ লেন্থ অফ দ্য স্ক্যাটার্ড এক্স রে is exactly the same to that of the incident x-ray in few cases the wavelength of the scattered x-ray is higher than the incident x-ray this phenomena is called as the compton effect in few cases the wavelength of the scattered x-ray is higher than the incident x-ray this phenomena is called as the compton effect okay tar pore like lambda minus lambda zero that is lambda lambda ekhane ki dekhiyechi ami to ekhane bole diyechi scattered x ray er khetre ota ar lambda not ta hocche incident x ray er khetre wavelength that's why lambda minus lambda zero that is del amra change ta ke shobshomoy del de denote kori that is compton shift ইন সাম কেসেস কি হচ্ছে ওয়েভ লেন্থ অফ দ্য স্ক্যাটার্ড এক্স রে সেটা হচ্ছে কিছু কেসের ক্ষেত্রে এটা বেশি হচ্ছে ইনসিডেন্ট এক্স রের ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য কমটন শিট ওকে তো এক্সপেরিমেন্টাল এক্সপেরিমেন্টাল কেসেস শোজ দ্যাট দেড় ল্যাম্পটা যেটা সেটা কি বলছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য ওয়েভ লেন্থ অফ ইনসিডেন্ট ওয়েভ লেন্থ অফ ইনসিডেন্ট এক্স রে দু নম্বর হচ্ছে দ্যাট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ম্যাটেরিয়াল বাই হুইচ দ্য এক্স রে ইজ স্ক্যাটার্ড তিন নম্বর হচ্ছে প্রপোর্শনাল টু সায়েন্স স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু এটা কোথা থেকে আসছে সেটা একটা মস্ত বড় ডেডিভেশন আছে যেটা আমরা দেখব এখন তো বুঝতে পারবি না হোয়ার দিস থ্রিটা ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য স্ক্যাটার্ড এক্স রে অ্যান্ড দ্য ডাইরেকশন অফ ইনসিডেন্ট এক্স রে অ্যান্ড দ্য ডাইরেকশন অফ ইনসিডেন্ট এক্স রে ওকে দ্যাট সিট এবার দুটো ইম্পর্টেন্ট রিলেশন দেখব ঠিক আছে তো নেক্সট পেজে যাচ্ছি ওই দুটো বলার জন্য ওখানে আমরা কিছু 
আর কি ইউজ করবো একটা জিনিস আমরা এনার্জির ক্ষেত্রে ওখানে আমরা ডিরেক্ট ইউজ করব তখন মনে হতে পারে যে ওটা কোথা থেকে এলো সেটা আমি বলে দেবো কোথায় অ্যাকচুয়ালি ইউজ করছি দ্যাটস ওয়াই এই ইম্পর্টেন্ট রিলেশনসগুলো আমাদের লাগবে তো আমি পরের পেজে চলে যাচ্ছি रोमान वन दिए लिख एम इक्स टू एम नट बुट अंडार वन माइनस रिलेटिविस्टिक मास मान के स्पीड अफ लाइट पार्टिकल इज एट रेस्ट इज एट रेस्ट मान किसिटी जीरो मान पार्टिकल टाइम स्थिर हो এখনো মুভ করে স্টার্ট করিনি এবারে যদি আমরা এম ইকুয়ালস টু এম নট রুট আন্ডার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার যেটা আছে এখানে ভি পুরো টার্মটা জিরো করে দিই তো ভাই জিরো তো জিরোই হয়ে যাচ্ছে তাহলে এম নট বাই রুট আন্ডার ওয়ান মাইনাস জিরো তাহলে এম নট বাই রুট আন্ডার ওয়ান মানে ওয়ানই থেকে যাচ্ছে তাহলে এম নট चलते शुरू कर जीरो जिरो थे बसिटी तक बस तक कि फोटोन क्षेत्र देखी टू सी ठीक है टू सी जो सी हम स्पीड अफ लाइट तो क्षेत्र एम इक्स टू एम नट रूटर वन माइनस भि स्कोर बी स्कोर एक्स टू सी तेल की लिखते जगह जस्ट सी टा बस दिल सी स्कोर बी स्कोर तेल वन एम नट इक एम नट बन माइनस वन जिरो एम नट बिरो सामथिंग बिरो की है इनफिनिटी वन माइनस वन हल जिरो सामथिंग बिरो इनफिनिटी दैट्स वाई एम इक्स टू हमें क्यों पाब इनफिनिटी क्वेश्चन एखान अच्छा ये क्वेश्चन तक ही व्यलिड है ये क्वेश्चन तक अच्छा ये क्वेश्चन तक ही व्यलिड है दिस इक्वेशन इज व्यलिड दिस इज व्यलिड ओनलि वन नम्बर अफ फोटन जिरो ठीक है तक ही ये फर फोटन 
बेसिकाली एम नटा कि एम टा कि रेस्ट मास रिलेटिव हाँ रेस्ट मास जेटा एम नट उल भी अच्छा ए नम्बर दिए लेख रिलेटिविस्टिक इनार्जी ये क्योंकि डेरिभेशन जो करब से मेन्शन कर दीची ये क्योंकि डिटेक्ट यूज करब ठीक है इनार्जी अब रिकएल इलेक्ट्रनर क्षेत्र ये डिटेक्ट यूज करब तो क्षेत्र में रिलेटिविस्टिक एनार्जी के एक्सप्रेशन हो स्कोर इक्ल्स टू पी स्कोर सी स्कोर प्लस प्लस स्कोर सी टू दि पावर फोर ठीक है इक्वेशन एनार्जी जो रिकएल इनार्जी रिकएल इलेक्ट्रनर क्षेत्र में इलेक्ट्रनर जो डायरेक्शन वोने तरह इनार्जी आफ्टर कलिशन जो है तरह क्षेत्र से इनार्जी यूज कर पी इक्ल्स टू मोमेंटम अब पार्टिकल और इम नट हम रेस्ट मस ठीक तो एक नम्बर दिए लिखल फर अ मैसिव पार्टिकल और इलेक्ट्रन हुईच इज एट रेस्ट पी इक्ल्स टू जिरो इक्ल्स टू एम इ सी स्कोर एक नम्बर दिल इक्वेशन दो नम्बर कंडिशन हेन द इलेक्ट्रन इज इन इज इन मोशन पी इक्ल्स टू जिरो कर दी पुरो टाइम टाइम जिरो हो जाट इक्ल्स टू एट लिखते ठीक है एम नट ना नहीं दीची कारण आप जो रिकल इलेक्ट्रन क्षेत्र यूज करब तक मन मन पड़े जाए ठीक है हाँ एम नटा अबियलि रेस्ट मास अच्छा इक्ुएशन तो एम नट हिसाब से लिखे ना जीत रेस्ट मास रेस्ट मास कन्सिडर कर रिक्वयल इलेक्ट्रन क्षेत्र यूज करब तक हमें एम यूज कर जस्ट ये मन रखी और किचू ना ठीक है और बोझान सुविधार जो वोट एम ही लिखी अच्छा एब लिख इटार क्षेत्र इक्ल्स टू तेल की हि स्कोर सी स्कोर प्लस एंड इलेक्ट्रन इज इन मोशन तक हे रेस्ट मास रेस्ट मास क्यों मैं मलिकुल तक मोशन मुव कर तक हो इलेक्ट्रन हो इलेक्ट्रन के एम ही धरती एम ही स्कोर दि पावर फोर ठीक है ये तो दो नम्बर इक्वेशन ये क्योंकि रेस्ट मास क्षेत्र जो पार्टिकल रेस्टे इलेक्ट्रन रेस्टे तक से क्षेत्र में इक्वेशन पाँच तीन नम्बर दिए लिखी फोर फोटन एम नट इक्ल्स टू जिरो यदि एम नट इक्ल्स टू जिरो पी पाई एम नट इक्ल्स टू जो जिरो हो जाए एम नट इक्ल्स टू जिरो हो जाए पुरो टर्मटाई जिरो हो जाए कि बाकी पी स्कोर सी स्कोर ठीक है इ स्कोर इक्ल्स टू पी स्कोर सी स्कोर दोपाशे स्कोर आज इ स्कोर इक्ल्स लिखते पी सी स्कोर तोपाशे उठे जा दोपाशी जो रूट नहीं इक्ल्स टू पी सी से क्षेत्र ये दिए दिल तीन नम्बर अच्छा नेक्स्ट टपिक अच्छा एबार लिख उ हाव अलरेडी सीन दैट सीन दैट फर फुट इक्ल्स टू एच नि एनार्जी एनार्जी तो इक्ल्स टू एच नि तुरा सब एबार ब्रैकेटे लेक फ्रम फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट फ्रम पीई फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट ठीक है और फ्रम रिलेटिव रिलेटिविटी फ्रम रिलेटिविटी हमारे कि पासी इक्ल्स टू पिस पिस इक्ल्स टू पिस एबार एक जो दी एक नम्बर इक्ुएशन एट दी दो नम्बर इक्ुएशन फिर एक क्षेत्र तो फ्रम इक्ुएशन नम्बर टू एंड थ्री हमें कि लिखते परि ना दोटो इक्ल्स टू एच डी आज इक्ल्स टू पिसिओ आईटो के समान दी एच नि इक्ल्स टू पिसी ठीक है 
তো এক্ষেত্রে আমরা মোমেন্টামটা কি পাবো এইচ নিউ সি টাইপ এসে চলে এলো সি হয়েছে এবার নিউ বাই সি ইকুয়ালস টু আচ্ছা তাহলে এই যে পুরো টার্মটা এটাকে আমরা কি ল্যামডা ওয়ান বাই ল্যামডা এই পুরো টার্মটাকে আমরা ওয়ান বাই ল্যামডা লিখতে পারি কারণ সি বাই নিউ ইকুয়ালস টু ল্যামডা ঠিক আছে তাহলে এইচ বাই ল্যামডা যদি করতে চাই তো সেক্ষেত্রে এইচ বাই সি বাই নিউ তাহলে নিউটা উপরে চলে গেল এইচ নিউ বাই সি ঠিক আছে সেখান থেকে এসছে এসছে এইচ নিউ বাই সি আমরা পেলাম এখান থেকে এইচ এবার নিউ বাই সিটাকে আমরা ওয়ান বাই ল্যামডা লিখতে পারি দ্যাটস ওয়াই এইচ বাই ল্যামডা হলো মানে অ্যাকচুয়ালি ল্যামডা ইকুয়ালস টু সি বাই নিউ এবার এটাকে এইচ বাই ল্যামডা যদি লিখি সি বাই নিউটা করে দিলাম তাহলে নিউটা উপরে চলে গেল এইচ নিউ বাই সি দ্যাটস ইট এটার কিছু কমপ্লিকেটেড নয় তাহলে মোমেন্টাম ইকুয়ালস টু আমরা পেয়ে গেলাম মোমেন্টাম ইকুয়ালস টু এইচ নিউ বাই সি অর ইকুয়ালস টু এইচ বাই ল্যামডা ঠিক আছে এই এই কোয়েশনটা ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা কাজে লাগিয়ে এবার পুরো ডেরিভেশনটা করতে চলেছি ঠিক আছে এবার আমরা এক্সপ্ল্যানেশন অফ কম্পটাউন এফেক্ট বলবো এটা আমি ডিকটেট করবো তোরা লিখবি 